హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారు కదూ వినాయక్ చేతి రాబోతుంది కదా సో మన గణపతికి ఇలా కలర్ఫుల్ గా మండపం చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఈ వీడియోలో నేను మీకు మూడు సింపుల్ గణపతి మండపాలు చేయడం చూపిస్తాను ఆర్ యూ రెడీ టు స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ ఫస్ట్ వన్ ఈ సింపుల్ అండ్ కలర్ఫుల్ మండపం ఎలా చేయాలో చూద్దాం కావలసిన ఐటమ్స్ థర్మాకోల్ షీట్స్ కార్డ్బోర్డ్ కలర్ పేపర్స్ స్టాప్లర్ అండ్ పిన్స్ సిజర్ గమ్ ఫస్ట్ థర్మాకోల్ షీట్ ఇలా హాఫ్ సర్కిల్ గా కట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు పైన ఒక కలర్ పేపర్ ని అంటిస్తున్నా ఎక్సెస్ పార్ట్ ని ఇలా కట్ చేసింది ఒక్కొక్క కలర్ షీట్ ని ఇలా ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద కట్ చేస్తుంది ఇలా ఒక్కొక్క పేస్ ని జిగ్ జాగ్ ఫోల్డింగ్ చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని హాఫ్ కి ఫోల్డ్ చేసి సెంటర్ లో పిన్ చేయండి ఏదో ఒక సైడ్ పిన్ చేస్తూ జాయిన్ చేసేయండి నేను టూ పిన్స్ కొడుతున్నా సో సెంటర్ లో గ్యాప్ ఎక్కువ రాదు ఒక సైడ్ జాయిన్ చేసేసాక ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇలా అన్ని పీసెస్ రెడీ అయ్యాక టూ పీసెస్ ని ఫుల్ సర్కిల్ అయ్యేలా జాయిన్ చేసుకోవాలి జాయిన్ చేసుకునే ముందు పిన్స్ అన్ని ఒకే సైడ్ ఉండేలా చూసుకోండి సో అది వెనక్కి తిప్పేయచ్చు ఒకవేళ పేపర్ ఎక్కువ నలిగిపోతే జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేయండి నార్మల్ షేప్కి వచ్చేస్తుంది ఇలా అన్ని పేపర్ ఫ్యాన్స్ రెడీ చేసేస్తుంది ఒక కార్డో షీట్ తీసుకుని ఒక ఎండ్లో ఇలా కర్వ్ షేప్ కట్ చేస్తుంది కార్డ్బోర్డ్ ని థర్మోకోల్ షీట్ కి ఇలా జాయిన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పేపర్ ఫ్లవర్ ని ఇలా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో జాయిన్ చేసుకోండి బ్లూ గన్ ఉంటే ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఒకవేళ బ్లూ గన్ లేకపోయినా ఇలా ఫెవికాల్ తో జాయిన్ చేసుకోవచ్చు ఫెవికాల్ తో అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది అంటే అది డ్రై అవటానికి టైం తీసుకుంటుంది ఒకవేళ గుండు సూదులున్న ఇలా జాయిన్ చేసేయచ్చు మండపం రెడీ కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా సెకండ్ వన్ ఇప్పుడు ఈ బ్యూటిఫుల్ మండపం ఎలా చేయాలో చూద్దామా కావలసిన ఐటమ్స్ థర్మాకోల్ షీట్స్ కలర్ పేపర్ సిజర్ నీడిల్ అండ్ థ్రెడ్ బెలూన్ స్ట్రాస్ లేస్ సమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లాస్ ప్లాస్టర్ ఆర్ గమ్ టేప్ సమ్ క్లాత్స్ 
టూ రౌండ్ షేప్ థర్మాకోల్ షీట్స్ తీసుకోండి ఇది బేస్కి ఒక స్మాల్ రౌండ్ షేప్ని కూడా కట్ చేసుకోండి ఇది పైకి స్మాల్ సర్కిల్కి ఒక సైడ్ కలర్ పేపర్ని జాయిన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు బిగ్ సర్కిల్స్కి అటు ఇటు స్ట్రాస్ జాయిన్ చేయాలి ఇలా ఒక సైడ్ స్ట్రా పెట్టుకుని టేప్తో జాయిన్ చేయండి టేప్తో ఇలా రౌండ్ షేప్ మొత్తాన్ని ఇలా చుట్టేయండి ఒక సైడ్ స్ట్రా జాయిన్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ ఇలా పెట్టుకుని జాయిన్ చేయండి ఇలా ప్లాస్టర్ మొత్తాన్ని త్రీ ఫోర్ రౌండ్స్ చుట్టేయండి సో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఒకవేళ బెలూన్ స్ట్రాస్ లేకపోతే పేపర్ రోల్స్ స్ట్రాంగ్గా చుట్టుకుని ఒక త్రీ ఫోర్ జాయిన్ చేసుకోండి బ్యాక్ సైడ్ ఇదే విధంగా ఇప్పుడు పైన కూడా ఈ చిన్న సర్కిల్ని టూ స్ట్రాస్ మధ్యలో పెట్టి జాయిన్ చేయాలి ఇదిగోండి బేస్ రెడీ ఇప్పుడు కింద బేస్కి వెల్వెట్ క్లాత్ని జాయిన్ చేస్తున్నాం ఒక పింక్ క్లాత్కి ఇలా బ్లూ లేస్ని జాయిన్ చేస్తున్నా మిషన్ ఉంటే కొంచెం ఈజీగా అయిపోతుంది క్లాత్ యొక్క ఇంకో ఎండ్ వైపు సూదిదారంతో ఇలా చిన్న చిన్న కుర్చీని పెడుతూ స్టిచ్ చేస్తున్నా మనకి క్లాత్ అనేది చాలా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉండాలి సో ఎక్కడ ముడివేయద్దండి ఇలా స్టిచ్ చేసేసాక బేస్ చుట్టూ దీన్ని టై చేసేస్తున్నా క్లాత్ని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి బ్యాక్ సైడ్ కవర్ అయ్యేలాగా అండ్ ఫ్రంట్ ఎక్కువ కుర్చీలు ఉండేలా చూసుకోండి క్లాత్ అనేది ఇంకా మూవ్ అవ్వకుండా గమ్తో ఇలా ఫిక్స్ చేసేస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ పైన లేస్ జాయిన్ చేస్తున్నా పైన కూడా ఇలా ఒక పింక్ క్లాత్ని జాయిన్ చేస్తున్నా క్లాత్ ఇలా ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటే చాలు బ్యాక్ సైడ్ అక్కర్లేదు దీన్ని కూడా కదలకుండా ఇలా గమ్తో ఫిక్స్ చేసేస్తున్నా అండ్ పైన ఒక లేస్ని జాయిన్ చేస్తున్నా
ఇప్పుడు ఒక గోల్ కలర్ క్లాత్ని ఇలా కుర్చీలు పెట్టి మండపం బ్యాక్ సైడ్ ఇలా జాయిన్ చేస్తుంది కింద కూడా కుర్చీలు పెడుతూ జాయిన్ చేయండి ఇలా బ్యాక్ సైడ్ అటు ఇటు పింక్ అండ్ మధ్యలో గోల్డ్ కలర్ నెట్ క్లాత్ని జాయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు పిల్లోస్కి ఒక వైట్ అండ్ టూ తిన్ పీసెస్ తీసుకోండి తిన్ పీసెస్కి పైన కింద కొంచెం కర్వ్ షేప్ కట్ చేయండి ఇప్పుడు క్లాత్ బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఏదో ఒక టూ సైడ్స్ జాయిన్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఈ కుట్లు లోపలికి వెళ్ళిపోయేలా ఇలా రివర్స్ చేసేయండి సో క్లాత్ యొక్క మంచి సైడ్ ఇప్పుడు పైకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్లో పేపర్స్ అయినా కాటన్ అయినా ఫిల్ చేయొచ్చు నేను న్యూస్ పేపర్స్ ఫిల్ చేస్తాను అండ్ ఇలా ఫైనల్గా ఈ ఎండని ఇలా క్లోజ్ చేసేయండి ఇలా త్రీ పిల్లో స్టిచ్ చేసేసుకున్నాక వీటి ఎండ్స్లో కుందల్స్ అండ్ సెంటర్లో లేస్ జాయిన్ చేస్తాను పిల్లోస్ రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ని జాయిన్ చేస్తున్నాం 